இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையேயான பாதுகாப்பு மற்றும் போர்த்திறன் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை மேலும் வலுப்படும் என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாம் உலகப் போரில் ரஷ்யா வெற்றி பெற்றதன் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தின அணிவகுப்பில் பங்கேற்பதற்காக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் புதுதில்லியிலிருந்து நேற்று மாஸ்கோ புறப்பட்டு சென்றார் மாஸ்கோவில் நாளை வெற்றி தின பேரணி நடைபெறவுள்ளது இரண்டாம் உலகப் போரில் ரஷ்யா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர்களின் உயிர் தியாகத்திற்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் இந்த வெற்றி தின பேரணி நடைபெறவுள்ளது இந்த பேரணியில் பங்கேற்க வருமாறு ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சர் செர்கே ஷோய்கு பாதுகாப்பு அமைச்சருக்கு ஏற்கனவே அழைப்பு விடுத்திருந்தார் இந்த பேரணி கடந்த மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி திட்டமிடப்பட்டிருந்தது கொரோனா தொற்று காரணமாக நாளை மறுநாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்த பேரணியில் பங்கேற்பதற்காக இந்தியாவிலிருந்து முப்படைகளைச் சேர்ந்த எழுபத்தி ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவினர் ஏற்கனவே மாஸ்கோ சென்றடைந்துள்ளனர் இன்று இந்த வெற்றி தின பேரணியை முன்னிட்டு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுக்கும் அந்நாட்டு அமைச்சருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்கனவே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருந்தார் தமது மாஸ்கோ பயணம் குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தமது இந்த பயணத்தின் மூலம் இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான பாதுகாப்பு மற்றும் போர்த்திறன் ஒத்துழைப்பு மேலும் வலுவடையும் என்று நம்புவதாக தெரிவித்துள்ளார் மூன்று நாள் பயணமாக ரஷ்யா சென்றுள்ள பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பாதுகாப்பு விவகாரங்கள் தொடர்பாக ரஷ்ய தலைவர்களுடன் பேச்சு நடத்துவார் என்றும் மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன விமானப்படைக்கு எஸ் யு முப்பது எம் கே ஐ மற்றும் எம் ஐ ஜி இருபத்தி ஒன்பது ரக விமானங்களை இந்தியாவுக்கு உடனடியாக வழங்குமாறு ரஷ்யாவிடம் அவர் கோரிக்கை விடுப்பார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதேபோல் கடற்படைக்கு தேவையான அதிநவீன நீர்மூழ்கி கப்பல்களை வழங்குமாறும் ரஷ்யாவிடம் அமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுப்பார் என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் கூறியுள்ளன சீனாவுடன் எல்லைப் பிரச்சினையில் மோதல் ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கின் ரஷ்ய பயணம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்